kita boleh campur aja sama air satu banding satu. Terus kita siremin aja ini supaya tepung-tepungnya dia nempel ya ke ayamnya ya. Buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Hello, welcome to my channel. Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam goreng rempah ya atau ayam goreng kunyit. Nah, jadi ayam gorengnya tuh dia luarnya tuh crispy, dalamnya wangi banget rempah dan biasanya ini banyak dimakan sama nasi lemak atau nasi kandar ya. Kalian yang sering ke Malaysia, ke Singapura pastinya udah familiar, tapi buat yang belum familiar kalian bisa coba karena cukup simpel tapi hasilnya enak ya dan abis ini juga abis video ini nih kalian jangan lupa juga nonton episode aku bikin nasi lemak pakai rice cooker itu praktis banget tapi rasanya mantep oke langsung aja jadi hari ini aku akan pakai ayamnya tuh pakai potongan paha bawah kalian bisa banget pakai sayap atau misalnya mau pakai ayam utuh juga bisa ya nah yang jadi bahan pertimbangan pastinya kalau potongan ayam makin besar dia dimarinasinya perlu waktu makin lama dan juga waktu menggorengnya makin lama ya jadi tergantung kalau waktu kalian lagi sempit tinggal pakai sayap aja nah untuk rempah-rempahnya yang akan bikin ayamnya ini wangi dan juga spesial tentunya ini kita perlu bawang putih, bawang merah, sereh, jahe, kunyit, ketumbar, jinten dan juga daun jeruk ya ini daun jeruk bakalan bikin ekstra wangi santan dan juga juga cuka untuk tambahan lemak tambahan acid supaya nanti ayamnya dia lebih empuk lebih juicy terus nanti untuk tepung pelapisnya yang bikin crispy ini kita akan perlu telur tepung beras dan juga maizena oke okay, yang pertama ini kita akan marinasi dulu ayamnya jadi kita akan blender bumbu-bumbu rempahnya tadi kita blender ini pakai air ya masukin juga daun jeruknya ini aku blendernya pakai blend force dari Tefal Terus kalau udah kita blender, ini aku akan saring, kita cuman ambil peres airnya aja ya, jangan lupa diperes supaya semuanya dia keluar sarinya. Nah kenapa kita nggak air blender aja tadi semua masukin? Karena nanti akan banyak ampas dan pada saat digoreng, kalau misal digoreng itu rasanya juga dia kurang enak untuk dimakan dan juga kadang jadi uh, gosong gitu. Jadi kita ambil airnya aja, jangan lupa kita kasih merica, garam, dan sedikit kaldu atau penyedap ya. Lalu tambahkan cuka dan santan, kemudian ini diaduk aja. Nah kalau udah diaduk merata, ini aku pindahin wadahnya ini sebenarnya supaya kerendam aja gitu. Cuman kalau kalian nggak pindah juga nggak masalah. Nah ini aku akan marinasi di suhu ruang kurang lebih 2 jaman. Nah kalau kalian mau lebih dari itu kalian boleh masukin aja ke dalam kulkas. Tapi nanti sebelum digoreng jangan lupa keluarin dulu setengah jam sampai satu jam supaya pada saat digoreng keadaan suhu dalamnya ayam tuh dia nggak dalam keadaan dingin karena kalau kita goreng ayam dalam keadaan dingin nanti pasti susah mateng ya si tulangnya dia kan masih berdarah gitu karena dia dingin oke ini udah dimarinasi udah pastikan meresap semuanya dan udah lebih padat juga Jadi sekarang kita akan campur sama tepung pelapisnya ya ini airnya sih aku pakai juga sih terus kita masukin telur tepung beras dan juga maizena terus kita aduk Nah, di sini aku akan goreng menggunakan non-stick pan dari Tefal. Ini yang Natura series, ukurannya juga macam-macam. Nah, kalau ayam udah masuk, ini si adonan tepungnya tadi. Kita boleh campur aja sama air satu banding satu. Terus kita siremin aja ini supaya tepung-tepungnya dia nempel ya ke ayamnya ya. Sekitar 2 sampai 3 kali. Sekali sirem adonan ini kurang lebih setengah sampai satu centong ya, jangan kebanyakan ya. Nanti dia uh, jadi malah nggak naik, adonannya malah mengendap di bawah. Nah kurang lebih kalau udah disirem-sirem gitu, tuh ayamnya udah ke coating, udah menarik kayak gini. Ini boleh kita aduk-aduk kayak gini, biar merata. Oke, 
Kalau udah kayak gini nih kita boleh kecilkan aja api dan kita akan goreng sampai semuanya bener-bener mateng ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih cepat mateng tuh bisa di kayak dibeset-beset gitu si pahanya. Cuman kalau misalnya kita ada waktu lebih sih kayak gini dia nanti hasilnya bakal lebih juicy dan juga lebih cantik ya. Juicy, meresap sampai dalam dan luarnya tuh crunchy nah. hmm. Dan wangi banget karena tadi kalian udah lihat ya kita ngeblender semua rempah-rempah Kita ambil sarinya terus kita goreng bareng Dan apalagi nih pakai sambal, sambal ikan bilis ini jadi sambal buat nasi lemak Habis ini aku akan share juga resepnya di next video Nasi lemak ya, buat kalian yang belum tahu nasi lemak, nasi lemak tuh jadi kayak nasi uduknya uh, orang Malaysia Tapi nggak cuma di Malaysia sih, sebenarnya populer juga di Singapura Kalau yang kangen, kalau nggak bahkan yang belum pernah coba, ini wajib kalian coba ya Praktis dan juga rasanya juga enak Oke okay, kalau gitu, kalau kalian recook juga jangan lupa tag ke at Devina Hermon, at Davis Pantry Like, subscribe, share, dan lain-lain, stay tune terus and see you in the next video